Also ich würde schon sagen, dass so, so 70, 60, 70 Prozent auf solchen Hardtech-Partys Christel gehören. Um mal mehr jüngere Menschen zu greifen. Die verkaufen dann auf Spielplätzen oder Schulen. Am besten sind immer Kinder unter 13 Jahren. Die sind nicht strafmündig. I suffered a severe psychosis and um, I were eating. I was nearly dead. <lacht> Crystal Meth hat eine Spur der Verwüstung durch die ganze Welt gezogen. Es macht extrem schnell süchtig und wenn man es regelmäßig nimmt, greift es die Gehirnzellen an und kann schwere psychische Störungen auslösen. Meth war bis vor kurzem eher eine Randerscheinung in Deutschland und Europa. Aber das ändert sich gerade. Every other weekend I take Crystal Meth with my partner and we have amazing experience. We have the best sex with each other that we've ever had. Das organisierte Verbrechen hat jetzt damit angefangen, die Droge in Europa in Massen zu produzieren. Und in Deutschland boomt der Markt. Wow. That's a lot of math. In Berlin ist die Nachfrage nach Crystal Meth explodiert. Es scheint so, als würden es alle nehmen. Dieses neue Meth ist stärker als alles, was es bisher in Europa gab. Es wurde schwerer, Nein zu sagen, weil es einfach so viel härter kickt als jede andere Droge, die ich vorher genommen habe. Wir könnten in Deutschland also bald eine Meth-Epidemie haben. Also viele vergleichen es mit Alkohol oder mit Kiffen. Es ist eine Alltagsdroge. Und die könnte sich auf ganz Europa ausbreiten. in rural Germany, where we've been invited by Cracky Koksberg, who's one of the biggest DJs in the hard tech scene. A subgenre of techno that has a suspicious number of songs about crystal meth. Crystal, crystal. In anderen Ländern gilt crystal meth nicht unbedingt als raver -Tool. Das ist eher was, was die Leute zu Hause auf der Couch nehmen. Aber in der Hardtech-Szene ist das anders. In diesen Hardtech-Clubs wird das Map geduldet. Alle wissen das. Das interessiert keine Sau. Es ist sehr aggressive Musik. Man kann dazu viel besser tanzen, wenn man auf Map ist. Also tanzt man dann auch härter und länger. Und es ist super billig. Wenn du dir Zeug für 20 Euro kaufst, bist du richtig high. Meth lässt dich vielleicht länger tanzen, aber es kann dich auch umbringen. Und anders als bei Opioiden gibt es dann keine Medikamente, die eine Überdosis auffangen und dir das Leben retten können. Wir treffen uns mit Cracky, um ihn zu fragen, warum er Meth in seiner Musik so abfeiert, obwohl es so gefährlich ist. At your average hard tech rave, how many people will be using crystal meth? Ich war vor ein paar Wochen da bei einer Veranstaltung und da war es bestimmt mehr als die Hälfte. So similar to the way someone might take a bag of MDMA into rave and yeah. do a little key. Yeah. They're doing that with meth. With huge keys sometimes. <laughs> huge keys. Okay. Would you call meth use in the hard tech scene a problem? Ja, es ist ein großes, großes Problem. Und ich habe auch das Gefühl, es wird immer schlimmer, weil da auch immer mehr jüngere Menschen zugreifen. Das ganze Wochenende feiern gehst und so weiter, dann wird das für die Menschen halt wirklich ein Problem, weil sie halt nur noch in dieser Illusion leben und keinen anderen Rückhalt mehr haben. And you feel a responsibility now to not kind of glamorize it or glorify it in your music? My point of view, I've never glamorized it. I just use it to enhance some specific kind of atmosphere, sozusagen, dass man es nicht tabuisiert. Ich denke, es ist ein, äh, ein Spiegel der Gesellschaft sozusagen, dass viele Probleme haben, viele sich auch flüchten in die Musik in Kombination mit der Droge. Und dass es halt auch irgendwo ein bisschen ein Hilfeschrei der Leute ist. Früher kam das meiste Meth in Deutschland aus Tschechien. Das ändert sich aber seit ein paar Jahren. Die neue Welle kommt aus riesigen Laboren in den Niederlanden. Dort hat das organisierte Verbrechen Drogenköche aus Mexiko rekrutiert, um viel mehr und viel härteres Meth herzustellen. Ursprünglich war diese Produktion für den asiatischen Markt gedacht. Aber seit der Appetit der Europäer für Meth zunimmt, scheint immer mehr davon hier zu bleiben. Das hat auch mit dem Coronavirus zu tun. Zur selben Zeit, als Meth immer leichter erhältlich wurde, saßen immer mehr Leute zu Hause rum und suchten nach Wegen, sich die Zeit vorzuschlagen. Tina ist eine von vielen Berlinerinnen, die während der Pandemie mit Meth angefangen haben. Why do you think people like yourself who might not have been using crystal meth five years ago? Using it now. Ja, um ehrlich zu sein, hat das viel mit Corona zu tun. Bei mir hat das mit den Lockdown-Partys angefangen. Dadurch bin ich ähm, ja, in harte Drogen abgerutscht. 
Ich würde sagen, es ist mittlerweile eine richtige Drogenepidemie. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich mal ähm, ja, Mess nehmen würde, weil ja auch einfach viel Stigma dran hängt. Aber um ehrlich zu sein, machen es echt viele Leute. Nur, ja, die schämen sich halt, es zuzugeben. And how accessible is it? Like, how quickly could you get some now if you put a call in? Hm, das geht ziemlich schnell. Ich würde sagen, in einer halben Stunde wäre der Stoff hier. Manche Dealer haben sogar so richtige Menüs für Clubkinder. Die haben dann Mephrodome, Ecstasy und Crystal. And you're trying to quit at the moment, right? Ja, naja, ich versuche es. Ich habe ziemlich Angst vor den Nebeneffekten. Man hat halt fast gar keinen Appetit. Ich wiege aktuell so wenig wie noch nie, deswegen es ist es ähm, super leicht, die Droge zu unterschätzen. Und dann sickert sie so langsam in dein Leben ein. Und plötzlich na, ist es ist schwer, damit aufzuhören. I think a lot of people have an idea of a meth user in their mind and she definitely wasn't it. Kind of have to wonder if it was as accessible in other Western European cities as it is here, would we see the same thing? Es gibt eine Szene in Deutschland, in der Meth schon lange verbreitet und akzeptiert ist. In der Chemsex Szene werden Drogen mit Sex kombiniert. Vor allem von Männern, die Sex mit Männern haben. So I'm about to meet Tadjo, who is probably the closest thing you can get to a meth evangelist. He loves it, and unashamedly so. It's Friday night, and Tadjo has invited me over while he gets ready for a kinky weekend with his master. Hey, Tadjo. Jamie. Nice to meet you. Um, come and say it. <laughs> Thank um, you very much. Beautiful apartment. I bought it with what I call my father's blood money. Um, <laughs> yeah. he's, um, he's a corporate lawyer. Let's talk about meth. Where did you first come across it? In San Francisco in 2010. A guy contacted me on a, on a website called Manhunt. I walk into his flat. He just pushed me down on the, on the floor, put his cock in my mouth, um, and then grabbed a pipe. I sucked his cock, he smoked a bit of the pipe, and then he replaced his cock with that pipe in my mouth. I took a few drags and um, Lo and behold, there's a photo of me an hour later, like totally trussed up on his bed, grinning stupidly at the amazing sense of, wow, being tied up feels amazing. I realized that it was the specific effect that Chris Smith had on me um, that allowed me to access this side of me. For me, who was taught to build incredibly strong, powerful walls of shame around my sexuality, without crystal meth, I could not have broken through these strong shame barriers. And I feel that is the most real and best part of me. And, I mean, you can't knock that. I'm not denying the dangers of crystal meth. I'd be stupid. I mean, I've had sex with people and then six months later they disappear of any of the apps and you a year later hear that, oh, they, they, they sort of passed away or they, got, they went nuts. Mm -hmm. I mean, I've been using the drug for 11 years. Mm -hmm. I would say that my life's not totally fucked up. And yet, every other weekend, I take crystal meth with my partner slash master, mm. and we have amazing experiences. There's a lot to prepare, but for this, for this weekend... Traditionally, we'd play from Friday evening to Sunday evening. So after like 24 hours of, of having sex with Marcel and serving him and just running around doing everything he wants and needs, I need food. So I need to make sure there's easily edible things. I think it might surprise a lot of people of how kind of regimented you are, for one of the oh, better I'm, words. I'm the boy in... scout of drug use, Yeah, totally. I think in, in, in the drug world it's called harm reduction. Like if I kept taking drugs without eating, at some point I'd just collapse. Mm -hmm. Which would also just mean nobody would have fun, and, and my lovely master would go unserved. So Tadjo is just uh, preparing the flat for Marcel's arrival. He smoked a little bit, so he's very high energy. Tadjo has an attitude towards meth I haven't encountered before. We make arguments for harm reduction around ecstasy or cocaine. So, you know, why not take the same approach towards crystal meth? All set. I'm an overachiever even as a slave, as, <laughs> as it were. Everything has to be perfect. There's something missing balancing the statue of Marx on this side. My sort of goal is to create the zero effort position for him. Right. Sounds like someone's here. Hello. <laughs> Am 
Marcel, how does Crystal play into your relationship? It's part of it. It's, 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 it's not the center. <laughs> it enables it to a certain extent, but it's not the cause of it. I mean, our relationship is, is based on our love. If you could let yourselves out. Of course. <laughs> Enjoy. Well, we <laughs> Bis vor kurzem war es in Berlin nicht so einfach, an Meth zu kommen. Aber mittlerweile ist es deutlich unkomplizierter geworden. Und es dauert oft nur eine halbe Stunde, bis ein Dealer mit einem Tütchen Meth auftaucht. So we're just on our way to meet a Meth Dealer in Berlin. Or at least we think we're on our way. We've been trying to track him down for a little while. So we're currently just driving around and hopefully we'll be able to find him soon. How have you noticed the demand for crystal meth changing in Berlin over the last few years? In Berlin is the Nachfrage nach crystal meth explodiert. Es scheint so, als würden es alle nehmen. Did you notice an increase in demand during lockdown, during the coronavirus lockdown? Ja. Die Menschen dachten sich, oh, ich muss nicht mehr arbeiten. Ich kann machen, was ich will. Corona hat viele neue Kunden gebracht. When you were at your busiest, how much were you selling a night? Zwischen 20 und 50 Gramm. And do you have any you can show us at all? In dieser Tüte ist jetzt ein Gramm. Die Preise fallen. Jetzt kostet es Gramm 60 bis 80. Vor 12 Jahren hat es Gramm noch 180 gekostet. So it's halved in price? Ja. Es kommt einfach immer mehr rein. Vorher kam vielleicht mal ein Kilo und jetzt bringen die so 20 Kilo rein. Der Markt für Meth ist in Berlin in den letzten Jahren explodiert. Und dann erfahren wir, dass der Zoll einen Drogenfund gemacht hat. Die bisher größte Menge Crystal Meth Berlins wurde beschlagnahmt. Das wollen wir uns beim Zoll direkt anschauen. Wow. That's a lot of meth. We suppose that most of this crystal is for the Berlin market. That is weighty. That's a kilo. So how much would that cost you on the street? On the street about 80,000 euro, 60 to 80,000 80, euro. Altogether, it's 18 kilos. How do people transport it into the country? We suppose that all these drugs yeah. came by car. Right. Uh, just by car from the Netherlands. Mm -hmm. So this is the biggest seizure so far. Are you concerned that this is going to keep increasing and we're going to see a bigger meth use problem in Berlin? We suppose so, that, that it will be, will be a bigger problem in the next years. That's the normal way with all of drugs, especially new drugs. We have a market in Berlin for crystal that's sure. We suppose that's, that's an increasing market. market. Die riesigen Mengen an Meth, die in niederländischen Megalaboren hergestellt werden, können den wachsenden Berliner Markt leicht bedienen. Aber die Droge war nicht immer so leicht zu bekommen. Früher kam der Großteil des Meth in Europa aus kleinen, nicht besonders effizienten Laboren in Tschechien. Von da gelangte das Produkt meist nicht viel weiter als bis in die Städte direkt hinter der deutschen Grenze. Mittlerweile haben aber sogar in Dresden die Behörden bemerkt, dass ein Meth von ganz anderer Qualität und Umlauf ist. How big of an issue is crystal meth for you in this region? Crystal begleitet uns seit Ende der 90er Jahre und wurde zunehmend zum Problem hier in der Region. Es war eine hohe Verfügbarkeit vorhanden aus Tschechien. Ja, ich möchte Ihnen mal äh, anderartiges Crystal zeigen. These are huge. So rein die, die optische Konsistenz, also die Größe der Kristalle verrät uns, dass es aus Holland kommt. Das hängt mit dem Herstellungsprozess zusammen. So it's more of a professional operation in the Netherlands compared to the Czech Republic. Das stimmt auf alle Fälle, ja. Also in der Regel waren die Kristall, die wir aus Tschechien hatten, eher so in diesem Bereich. Das ist eher so die Größe. So that's a Czech crystal and that's a Dutch crystal. It's quite a difference. Und sie sind in der Lage, viel, viel größere Mengen herzustellen. Wir reden also hier vom dreistelligen Kilogrammbereich der Kristallproduktion bis hin zu einer Tonne, die in diesen Laboren in Holland möglich ist zu produzieren. Und diese Ware schwappt dann wieder nach Deutschland auf unseren Markt und teilweise auch in Städte, die vorher mit Kristall kein Problem hatten, wird auf einmal Kristall angeboten und gehandelt. So as you see shipments like this coming in, does that worry you about how you're going to be able to control 
the kind of level of math making it into Germany? Also, äh, bislang war es nur ein mehr oder weniger ostdeutsches Problem, das Kristall. Aber wenn das flächendeckend angeboten wird und auch kostengünstig angeboten wird, dass halt äh, mehr und mehr Bevölkerungsschichten zu Kristall greifen als zu anderen Drogenarten, die Droge nicht wieder wegbekommen, solange sie verfügbar ist. Und dort bleibt es jetzt abzuwarten, was die Holländer tun können, dass diese Droge nicht Droge Nummer eins Europa oder weltweit wird. Crystal Meth war in Ostdeutschland schon immer weiter verbreitet als im Rest des Landes. Und seit das niederländische Meth hier ankommt, entwickelt sich die Region immer weiter zu einem der Crystal Hotspots in Europa. Mittlerweile gibt es aber auch immer mehr zivilgesellschaftliche Initiativen, die helfen wollen. I'm just outside Effort, a city in eastern Germany that in the most recent wastewater analysis showed the most amount of methamphetamine in Germany and the second most amount of methamphetamine in the whole of Europe. And I'm about to meet a group that drives a van to raves and events and parties where users can go and have their drugs tested. Come inside. Thank you. So we are the first on-site drug checking uh, project in Germany. So since three months we are really on the road, visiting festivals, parties and um, doing the analysis uh, f from yeah, substance. So when people are coming in to get their drugs tested, what exactly, what information are you giving them about those drugs? Actually, we developed the, really the first test kits in the world, which can uh, show quantitative results. So we can see the concentration from these drugs. So we are seeing that most of the normal speed, like the amphetamines, are really low concentrated, and the crystal meth samples are really high concentrated. So they tend to have a, a higher purity. A guy joins us to get his drugs tested. So what have you brought in to get tested? Hopefully amphetamine. So at first, We need 20 milligrams of the substance. So now you have to bring the whole amount into this uh, vial. So methamphetamine is about as popular as it gets in Eastern Germany. Are you seeing meth creeping into other drug samples that you've tested? More and more we are seeing crystal meth inside. And then we find it also with these test kits in, in higher amounts. And I think, um, yeah, nobody of the people is really aware of this problem. What drugs are you finding crystal meth in? Uh, amphetamines, that's, that's the, the classic ones. Crystal Meth ist sowieso schon viel stärker als Speed. Und dank der Labore in den Niederlanden wird es nicht nur mal stärker, sondern auch billiger. Das bedeutet, dass Dealer jetzt kleine Mengen Crystal mit anderen Substanzen mischen und dann als Fake Amphetamine verkaufen. So now, the reagent. So what are we saying here? It takes a little bit more time for develop, but I think it's a little bit Crystal Meth inside here. So normal Amphetamine should stay uh, yellow. Yeah. And uh, what we see can here clearly is uh, a, a color. So if it's uh, get colored, it definitely has um, some meth inside. So this was brought in as what you thought was speed, yeah. but it looks like it's actually got meth in it. Yeah. And how do you feel about that? Oh, it makes me insecure. Like in this case now, I'm happy that I have this opportunity here mm. to know that I don't want to use this anymore. And I would never like with intention use crystal meth. And why would you not use crystal meth over using normal amphetamine? Because I've seen people that became like zombies. So it's much too strong. Yeah, it's like Hitler's beat, you know? Right. Uh, so we can put that in the rubbish. So you're going to get rid of this now because you don't want to take it? Yeah, exactly. And what is this that he's pouring it into? That's like pure acid. Bye bye meth. Bye bye meth, yeah. Die Angst vor dem Meth ist durchaus berechtigt. Im Vergleich zu anderen Drogen braucht der Körper viel länger, um Meth abzubauen, was zu viel längeren Highs führt. Das wiederum kann nicht nur zu tagelangem Schlafentzug und Appetitlosigkeit führen, sondern auch zu bleibenden Schäden im Gehirn. Die steigende Nachfrage nach Meth bedeutet natürlich auch steigende Profite. Viele der Nutzer wissen wahrscheinlich nicht, wo viel von dem Geld landet. Bei Gruppen, mit denen die Berliner Raver und campsex fans wahrscheinlich nichts zu tun haben wollen. Neonazis. So you have uh, insider knowledge of Germany's neo-Nazi scene, right? Yes. Could you talk a bit about how involved Germany's neo-Nazis are in the crystal meth trade? It plays a very big part in the neo-Nazi scene. Most of the neo-Nazis have no work, but need money. And crystal meth is the best way to get the most of the money. And do you have an idea of how much they're making from selling crystal meth, say per month? I think could be more than 200,000. 
And who are they getting to sell it within Germany? Most time teenagers. How young are the teenagers? Young, 12, 13. 12, 13. Am besten sind immer Kinder unter 13 Jahren. Die sind noch nicht strafmündig. Und die verkaufen dann auf Spielplätzen oder an Schulen oder an Erwachsene. So they're recruiting these children to sell it. Once they've got these kids involved in the selling, do these kids then go on to use the drug as well? Ja. Die Kinder sind teilweise selber abhängig. Entweder wollen sie sich Geld dazu verdienen oder anteilsmäßig ihre Drogen verdienen. Das ist aber auch so gewollt, weil immer neue Süchtige bringen immer neues Geld und immer neue Drogenverkäufer und wiederum mehr Geld. How would the, the kind of average teenager in Eastern Germany feel about crystal meth? Eine Droge mehr, vergleichbar mit Alkohol. Also viele vergleichen es mit Alkohol oder mit Kiffen und finden es nicht so schlimm. Es ist eine Alltagsdroge. Für die Hersteller in den Niederlanden ist das natürlich ein Traum. Meth wird zunehmend normalisiert und als eine von vielen Drogen gesehen. Aber das ist es nicht. Es ist eine extrem zerstörerische Substanz. Europa ist bisher immer relativ verschont geblieben, weil Meth erstens zu verpönt und zweitens zu schwer zu finden war. Aber das ändert sich gerade. Und wenn das so weitergeht, könnten die katastrophalen Auswirkungen der Meth-Epidemien, wie wir sie aus den USA und Asien kennen, bald auch in Europa Realität sein.